Que, que es un día histórico, ¿no? 100 años de un puerto público, de un puerto del norte del país, eh, de un puerto del Chaco, la verdad que es una alegría inmensa y demuestra también todo el trabajo que se hace por no perder el puerto, por recuperar el puerto, por ponerlo en valor. Eh, recordemos que eh, a nivel logístico eh, lo que hace es abaratar justamente los costos de los productores, de aquellos quienes exportan o mandan su mercadería a Buenos Aires eh, y eso implica, bueno, menores costos es mayor rentabilidad, mayor producción, mejores empleos, empleos mejores pagos, eh, todo lo que tiene con valor agregado en origen, es decir, desarrollar las 20 cadenas de valor que siempre el gobernador Capitanich eh, hace énfasis y poder insertar al Chaco eh, de una vez por todas en lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay y en el corredor bioceánico norte. Son siempre gestiones que hacemos eh, con el gobernador Capitanich, con el ministro Pérez Pons, también bueno, con Roberto Benítez y todos los funcionarios de la provincia y buscamos esto, una logística totalmente federal que incluya al Chaco, que incluya al Norte Grande y el puerto Barranqueras en ese sentido es clave y creemos que es el puerto del norte del país. ¿Cómo está en cuanto a infraestructura el puerto? Bueno, la semana pasada hemos inaugurado lo que es el acceso al puerto, una obra de más de mil millones de pesos, la verdad que una obra importantísima justamente para no tener cuellos en, en materia de infraestructura, ¿no? Uno tiene siempre cuellos o de infraestructura logísticos que hacen que la producción queden con ese techo y al mejorar la infraestructura, al mejorar la logística, lo que hace es ampliar esa capacidad productiva de la provincia, por lo tanto es totalmente importante porque te baja los tiempos de lo que es carga y descarga, entonces hace que puedas operar más carga eh, y bueno, todo empuja a esto de eh, una matriz diversificada del Chaco, mayor producción, mayor industria y mejores empleos. Bueno, y además también, bueno, hablando de mayores empleos, es un puerto que da de comer a muchísimas familias desde hace, de, de hace mucho tiempo. Sí, son cerca de 100 familias de manera directa, otras tantas de manera indirecta, eh, aparte en el corazón de Barranqueras, lo que importa para, para tanto para Barranqueras como de Gran Resistencia y toda la provincia. Eh, la verdad que, bueno, la labor que hacen día a día los y las trabajadoras de, del puerto Barranqueras es de notar, es un trabajo que que muchas veces no es reconocido, pero arranca muy temprano, tiene maniobras de carga, tiene cargas que a veces son peligrosas, entonces eh, realmente el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras es súper importante. ¿Cómo lo vio a, a estos festejos y bueno, ¿qué, qué se lleva también de 100 años nada más? Nada más? Bueno, la verdad que el festejo estuvo muy bien, muy organizado, todo muy, muy lindo y representando también como, como algo importante de, de la localidad de Barranqueras a, a, al puerto, digamos. Esto es una ciudad portuaria y como todas las ciudades portuarias, como nosotros vamos a tener también el puerto de Las Palmas con la Leonesa y Las Palmas, es el puerto es como eh, un, una parte muy importante que mueve la economía de, de la región. Así que imagínate que 100 años de algo que viene generando empleo, movimiento, trabajo, industria, muy importante. ¿Cómo se están preparando allí en Las Palmas justamente para tener su puerto? Bueno, nosotros ya estamos eh, muy próximos a la habilitación del puerto, digamos a la finalización de las obras primero y luego la habilitación, así que estamos, es un trabajo de seis años que se viene haciendo, cuatro años con, con la dirección del, del gobernador Jorge Milton Capitanich, que bueno, como ustedes saben y siempre lo escuchan, para él es muy importante la logística de la provincia, el corredor bioceánico, hacer las cosas bien, capacitarse, así que nos estamos preparando con todo. Bueno, eh, le da otro, podríamos decir, otra forma a cada localidad que tiene un puerto, ¿no? Porque Barranquera prácticamente el puerto es el motor. ¿La Leonesa será lo mismo con el puerto? Sí, la Leonesa y Las Palmas, o sea, son dos calidades que están eh, muy pegadas, eh, o sea, pegadas, se divide de una calle, así que va a ser un motor eh, que de, de un cambio eh, en, en, en la forma de vivir y en la economía de, la, de las localidades, como lo fue acá y como lo es acá. ¿Se tiene estimado también en cuánto tiempo ya, ya estaría funcionando o se lo inauguraría? Eh, Sí, a partir de estos meses ya estaríamos, a partir de julio, agosto, estaríamos listos para la inauguración. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia.